Hello po, welcome sa aking very neat desktop. Kaya po malinis yan, nilagay ko kasi lahat dito sa kalat folder. <laughs> E-open na natin ang WPS Office. Pili tayo. Ang katumbas nito sa Microsoft Office ay Word, Excel, PowerPoint, at PDF. Word ang e-try natin. O oh, ayan, mag-open tayo ng blank. Lagyan natin ng text bago natin i-send. Kuha tayo online ng dummy text dito sa ifzoom.com. Ano nga ba ang lorem if zoom? Tanungin natin si paring Steve. Lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s. Salamat pare koy. Mag-generate na tayo at copy-paste na natin. Ag-uray, palitan ko lang ng font. Now save na natin. O ayan may pop-up. Save as daw. Dito mo ilalagay ang file name. At dito naman ang file type. Since WPS ang lesson na ito, WPS ang ating pipiliin at hindi MS Word. Don't worry kahit walang WPS ang sesendan mo. Pwede siyang ma-open ng MS Word. At dito natin esesave sa desktop. Mouse stick sa save. Let's see kung nasa desktop na siya. Nemimize, nemimize. Este minimize pala. Sorry po. Medyo nabuyoy ako. Aroy aroy, narito na nga siya sa desktop. Now it's time to send na sa Facebook Messenger. Okay, nakaredy na ang Messenger. Esesend ko siya sa sarili ko. Siyempre testing lang naman ito. Watch carefully na. Mouse stick dito sa open more action. Tapos. Hindi ito, pang picture yan. Dito tayo sa attach a file. O ayan lumitaw na ang file na gusto mong isend. Kung sa documents ka nag-save kanina, sa documents mo syempre mahahanap ang esesend mo. Since nasa desktop tayo nag-save kanina, kaya dito natin siya makikita sa desktop. Isang mouse tick sa file na esesend. At tick sa open. So ayan na, naka-attach na yan pero hindi pa yan na sesend. Need mo pang mag-mouse tick dito para mas end. Tick mo na. Bingo. Ayan na. Sent na daw. Yehey. Bonus lesson time. Paano naman e-download ito in case halimbawa kung ikaw ang nakatanggap? Mouse tick lang mismo sa attached file at mag-o-open na ang save as window. Sa desktop natin e-save. Since may kapangalan siya sa desktop natin, baguhin ko lang ang file name. Then save. Now tara sa desktop. Bingo! Narito ang ating na-download. Hanggang dito na lang po at see you sa next video. Don't forget mag-like at mag-subscribe ka na. Para meron naman akong pampagana. Salamat po!